E aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui entrar em mais um vídeo no canal. Uh, esse vídeo é que eu estou gravando para vocês. Já lançou hoje o game. É, esse trata um pouco aí parecido aí com o Souls Like. Algumas mecânicas deles. Por exemplo, para vocês, para vocês ficarem de olho aí. Quem quiser ter interesse nele. É, vai ser quando eu jogo aqui a versão é, de PC, gente. Ele tem só para Xbox. Não tem aí atualmente aí para Playstation. Mas vamos aí então começar para você ver qual é que é o gameplay. I'll be able to help. I promise. The winds. Am I blacked out? The magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis, after all. Huh. Oh, my things are all gone. Damn it. Just what I needed. Tá, uh, eles tratam de um jogo aí de mundo aberto, gente. É, até um. O momento que eu estou jogando aqui, eu não sei se tem mapa para você ir em alguns locais, mas aparentemente não tem mapa, então tem aí o teleporte que lembra aí que os outros jogos também tem. E o visual também lembra muito da ideia Eloy, né? Do Wars of the uh, Vale lembrar também que o jogo está saindo acho que é 110 na né? Steam, uh, no Xbox acho que está 130. E a Xbox é basicamente aí, creio que devo sair aí no Game Pass futuramente, né? Mas eu tô sempre pra vocês aí, porque eu achei bem interessante o conceito do game. E tem poucos aí jogos aí com protagonista mulher, né? Atualmente. E lembra um pouco aí, que é uma pegada do Zelda aí, quem jogou. Mas enfim, tá bem bacana aí o gameplay. Eu tô gostando bastante do game e eu queria que vocês conheceram ele também, né? Ó, tá aí, tá por trás de uma promoção cultura, vocês estarem pegando, dando a chance aí pra ele. A movimentação eu acho bem bacana, o... o jogo não é tão pesado pra quem for querer adquirir ele. Ele tá as poções que estarem pegando. É, essas caixas que eu, eu quebrei aí algumas. Eu vou olhar aqui um pé ao fundo. Mas não dropou basicamente nada. Não sei se vai ser adicionado futuramente. E já tem aí também. Que deve ser planejada pro ano que vem, né? Eu, eu caí ali dentro meio dano dano de queda Essa aí, esfera pessoal é basicamente aí o checkpoint do game, gente. Lembra do começo que eu falei para vocês? Que lembra muito aí seus like Porque se vocês morrerem aí, vocês vão voltar desse ponto aqui, basicamente no game. Então vocês têm que estar encontrando alguns locais desses aqui. Que é basicamente a bonfire o checkpoint desse game aqui, gente. 
Uh, pronto, depois que muda aí, é que você pode estar salvando a qualquer hora aí, não tem. Você só. Não tem aí, basicamente, encontrar o checkpoint para estar salvando. Eu quero que você salva. E aqui é os atributos que você pode estar adicionando aí no personagem de você, viu, gente? É. Jogar aí por mais basicamente aí. Perder 40 a 50 horas explorando tudo que tem no game. Então, jogar um pouco grandinho aí para quem quiser estar tá pegando ele e tá jogando ele. Ah, tem uns pontos de talentos aqui, que basicamente aí vai ser a vulnerabilidade de vocês. É, algumas coisas que vocês estarem lendo, gente, eu não vou estar passando aqui por cima de algumas coisas para não ficar muito grande o vídeo. Até porque eu sei que vai ficar, porque desse tipo de gameplay aqui, eu vou mostrar bastante para vocês como que é o game em si, para vocês estarem aí dando a chance, né? E vou lembrar também que ela é que se trata de uma empresa indie, viu, gente? Então não espere aí muitas coisas do gráfico e muitas coisas aí de. de skill contra essas coisas assim. Não tem outros jogos, né? O bug vocês podem estar vendo aí, o que ele aumenta basicamente aí o sinal de vocês. Pode ser a rede de habilidade de vocês também, viu, gente? Então. É, e o pau errado pode estar tá aí colocando e fazendo a habilidade de vocês também. Aqui é a primeira parte de aqui. Toda vez que vocês passarem um local, ela vai estar tá anotando. Lembra um pouco aí dessa first part 2. Ela não estava no caderno, né? Aqui é uma coisa dos outros jogos que tem, gente. Travar o alvo, atacar, lembrando essas coisas assim. Enfim, o gameplay que você no fundo é uma mistura de vários tipos de games que basicamente já deve ter jogado. Uma vez aí não pode ir ainda, vou bloquear aí pra, mais pra frente, né? Tem acesso a algumas áreas que tem. Aqui está a habilidade. Tá ser bem legal o... a habilidade que tem. Lembrando que ela consome aí o mana, né? O MP de vocês. E como você trata aí basicamente tipo, não pegar os seus likes, tem a chimera de vocês, viu gente? Essas habilidades aqui que eu estou usando aí, que é a espada escuro, não consome tanto assim. Mas as armas pesadas passam um pouco mais, então vocês têm que ficar de olho aí. Vocês vão estar equipando, gente. É, um detalhe aqui é o seguinte: aqui, pelo que eu percebi, tem, você já começa aí com várias armas. Eu não sei se você pega aí outros ao decorrer do game, né? Mas tem vários tipos aí de cada um. Você pode estar equipando a hora que vocês quiserem, gente. O jogo não penaliza vocês. Estarem aí equipando elas em qualquer momento que vocês quiserem. Sendo assim, o jogo aí fica um pouco mais fácil para quem for querer dar a chance a esse jogo, né? Então, não tem tanta punição nesse quesito de game aqui. E outro ponto também que eu encontrei bastante é mano, né? Esse pode ser de vida aí para vocês, porque. Eu creio que algumas áreas vai ser um pouco mais escasso, só que como é no começo, então tem bastante. Vai aqui o cajado. Cajado ele é bom para inimigos de longa distância, gente. Então as armas de peças aí, né? as espadas, ou a lança, ou então o machado. Ainda mais dentro de alguns inimigos que tem. Estou usando aqui o nosso cajado por causa do distância distante, então em alguns locais você pode estar utilizando ele. E como mudar aí em qualquer lugar do game, né? Não tem punição para esse tipo de inimigos aqui. Vai ser bem bacana essa ponta aí desse game aqui também. Tá alguém com o atributo, eu vou estar tá aí o pano depois. É como eu falei, o mundo é mundo aberto, então você pode ir para qualquer lugar, viu gente? Mas tem aí a missão que vocês estarem fazendo, gente. Tá no canto esquerdo em cima. 
Tu byś nie kiedyś za to ma jeden, to ty się ci za to nie. E tem algum local aí também que vão estar encontrando aí esses tipos de interação que terá aí. Eles gostam aí outros logo, outros também podem estar em passando. É, ali embaixo tem um inimigo ali, pessoal. Que eu não consegui matar ele, mas eu tenho que levar dropar algum item importante. Encontrei ele aí duas vezes aqui em cima, porque eu estou mostrando para vocês. E nenhum da luz eu consegui matar, então deve ser mais para frente aí, uma habilidade melhor. Passa matando ele pegando o item que ele tem. Ó, como é muito aberto, não sei quanto tá explorando bastante. Eu vou estar tá aqui dando foco na campanha mesmo, mostrando pra vocês. É, tá vendo? Ele some. Mas enfim, continuando aqui. O caminho principal do game. Deixa eu pegar essa vidinha aqui. Esse é o primeiro boss, uh, vocês tem que estar tá passando por aqui para estar tá adiantando a campanha. Uh, ele não é tão difícil pessoal, mas tem que usar mais armas de ataque corpo a corpo, gente. Eu até vou ter que usar aí o calhar, mas não dá tanto dano assim. O design do game do KMC é muito bacana. Oh, bicho. Já tá com a copa do 180, 70 e pouco. Então dá bem ba de bastante dano. E eu errei minha habilidade. Eu quase morri. É, a ponte aí a vida de vocês ela demora um pouco, gente. Então, quem tá com o com Dark Souls, se quiser assim, é um pouco demorado para estar tá recuperando a vida. É de Magic, ele é, teve um RC contra a magia, então dá pra ter bastante, bem pouco dano em si. Então, nesse inimigo aqui. Como falei, como vocês podem estar aí mudando qualquer arma aí na hora que vocês quiserem no game. Não vou ter por isso quanto a isso. Eu achei ponto aí positivo para esse game aqui. Como falei, algumas armas que vão estar encontrando mais para frente aí no game, então... De início aqui vocês só tem essas aqui por enquanto. É mais porque tem um sistema de craft, né? Para estar aí aproveitando algumas runas e colocando as armas de vocês também. Se eu tivesse aí um pouco de mana, por estar utilizando o ataque. Mas ele não é tão difícil matar não, ele é bem fácil. Os outros aí deve ser um pouco mais complicado. Mas é bem bacana o jeito que você pra, pra poder jogar a cara aqui. Então eu falei, dá bastante dano, mesmo assim. Mais um pouco de mal aqui. Aí foi. Eu creio que vai dar bastante XP, só 
Só esses amigos aí são de chefe mesmo, gente. É, segundo eles aí tem bastante inimigos aí que estão derrotando aí algumas dungeons que também tem no game. E o visual lembra bastante aí a Eloy, né? Como eu falei pra vocês. Um pouco aí dos euros também. Bom, continuando aqui. Uh, alguns locais aí vocês não vão ter acesso nesse imediato, viu gente? Então vocês vão estar aí passando aí alguns locais aí bem complicados. Tem esse sistema de escalar, sistema de pular também. Como falei, esse jogo é que é a mistura de todos os jogos aí que vocês devem ter jogado nos últimos tempos, gente. Cegos por ser afastados. Bom, aqui é basicamente ali o prólogo mesmo do game. Que eu vou deixar aí vocês vendo aí até onde eu fui. É, enfim, é o vídeo do Scorn, pessoal. Eu não estou saindo porque eu estou tendo problema em gravar ele. Mas eu creio que eu vou sair até o final, até o final dessa semana aí para vocês verem aí como está o game. O que eu posso adiantar sobre o Scorn é que não é aquele jogo aí que vocês pensavam que ia ser, então também cuidado com vocês pegarem ele para vocês não se decepcionar. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, fique aí com o arte do gameplay. Como falei, dei uma chance aí, vocês aí coloquem aí na arte de vocês na Steam. Eu coloquei na próxima promoção, até que não está tão caro aí para estar tá pegando ele. Enfim, vou ficando por aqui para vocês tenham gostado do vídeo e falou! Hmm. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow! What a terrifying magical aura! Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be. No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. To think that Hathgar and Gunnarsson died. What the hell could have happened with Operation Equip? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them. Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please, I'll do anything. Oh, you better not fall in. Mm, I never did pass the Legion swimming test. I hate this feeling. But like the water's bottomless. Before. Is it some sort of magic? What the? Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to be dangerous must undergo a strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave! I do not. You need to reapply for the pass. Go to the plaza and go. Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There 
There are so many incredible phenomena here. Time for that now. You're coming with me. Capture the Northwind Legion's men. 
Unfortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things? Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me, and we'll discuss our plans for working together. What do you think of the shelter? It's a solid good. What my fort you can do without our I'm ready. Now. How are we going to cooperate? I'm glad we can come to an arrangement. Let's start from the simplest part. Since you dared to sneak into Aphis alone, I'm sure asking you to enter enemy territory shouldn't be a problem. Let's take this to the war table. I'll explain things to you there. First, you need to go to the black streets and find the shifting stone and the story of the warriors. Not too long ago, one of Barad's men claimed it by leader. We must have. Take this glimmer. It'll help light your way. This is magic! It's amazing! There's still more. Make the most of it. Back to the matter at hand. Follow the passage on my left, and you'll see the entrance to the sewer. If you follow the sewer, you'll arrive at the entrance to the Black Streets. That's where we were arranged to meet Quintus. Alright. If there's anything else you'd like to ask about, you can come to me, Bion, or Roxanne at any time. Got it. Please speak. Time is of the essence. of the essence.
Is this the end of the sewer? This is where we were supposed to meet, right? Is that writing on the ground? Something happened at Quintus Storage in the Black Streets. I need to go back. Help. Quintus. He just left? Should I tell Minerva? Spare some stardust? What? Stardust, please, I have nothing, but Barad won't give me any stardust. Hey, wait, you're an outsider! No! You useless trash! What you are is as food. Huh? Outsider? Looks like you're new here. Unlucky for you. You won't get away this time. They really did all turn to Just like those animals affected by the magic outside the city.
from upstairs. Did they mention Quintus? Stranger, I am Quintus. You saved me. I am forever in your debts and at your service. Good. I was sent by the adherents to ask you to uphold your word and tell me the whereabouts of the Shifting Stone. Huh? The adherents sent you? So they brought in an outsider to help them. How strange. Please, tell me more, friend. No. Just tell me what I need to know. Oh, that's... <laughs> I, I see, friend. How can this humble servant be of service, friend? According to the plan, you're to tell me... So, what is your plan? It's clear why the mistress chose you. It's so strong. Just tell me how I can get into their... Thing. I piled up some obstacles to block the yeah. facts. You can just clear them as you go. 